ہم غلامان احمد رضا کیا جنت میں ہمارے کو آخرت میں ساتھ دیں گا میرے بھائی یہ دنیا کے رشتہ داریاں یہ دنیا کی محبت کے خاطر ہوا خا جو کروڑوں گناہوں کو اپنی کمبل پاک میں چھپا کر دھونا گاروں کو جنت میں لے جائیں گے ویسے آخا سے رشتہ توڑ لینا کون سی اخل مندی ہے میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے ان سے رشتہ مضبوط رکھو اور ان سے رشتہ مضبوط رکھنے کے لیے ایک کام کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان پر درود پڑھتے رہو جتنا درود پڑھتے جاؤ گے نبی سے رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا ابھی میرے بھائی نے ایک چٹی دی اس کے اندر دو باتیں لکھی ہے وہ دو باتیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مگر یاد رکھیں اپنے اخیرے کو کبھی بگاڑ پیدا نہیں کریں گے ایک بات اور سنا دیتا ہوں سن لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے میرے آخا مدینے والے داتا شاہ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے اپنی صحابہ اکرام کے ساتھ صحابہ کا جھرمٹ ہے میدان سارا بھرا ہوا ہے آہا سبحان اللہ کیا مجلس تھی ہوں گی صدقے جائیں اس مجلس پر جس میں ایک نبی کا چہرہ اللہ کے حبیب کا چہرہ سارے صحابہ تکتے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ جب نبی کی مجلس میں بیٹھتے تو ایسا ہمتن گوش ہو کر بیٹھے آتے تھے کہ اوپر سے اڑنے والے پرندوں کو خیال ہوتا تھا کہ یہ پتھر ہے اللہ اللہ پتھر حل تھا بس صحابہ ویسے بے ساختہ نبی کو دیکھتے رہتے تھے بس حل نہ بھی گوارہ نہیں کرتے تھے سانس بھی لیتے نبی کے دربار میں تو بڑے عدب سے لیتے تھے تاکہ سانس لینے کی آواز سے بھی نبی کو تکلیف ہونے نہ پائے اللہ اللہ حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے حدیث مبارکہ میں سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر پوری زندگی میں کبھی مانڈی دال کے نہیں بیٹھے ارے نے خالی حدیث ہی بولتا یہ حدیث آنگا ایک انہیں پڑھا کی جی نے پوری زندگی میں یہ جیسے میرے بھائی بیٹھے نا مانڈی دال کر ایسا پوری زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے حضرت عمر رسول اللہ کے در مانڈی دال کبھی نہیں بیٹھے خائدے کی حالت میں بیٹھتے تھے جیسا نماز میں خائدے میں بیٹھتے ہیں نا پوری زندگی پورے صحابہ سرکار کے سامنے خائدے کی حالت میں بیٹھتے تھے اور خائدے کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ آئی ہوں پیرا آئی ہوں نہیں کرتے تھے ہاتھ ایسا جوڑ کے بیٹھتے تھے سرکار کے سامنے حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے خائدے کی حالت میں بیٹھے تو خائدے میں بیٹھے آتا یہ کمر سیدھی رہتی کمر یہ سر وغیرہ سیدھا رہتا ہم نے پوری زندگی میں کبھی عمر کو رسول اللہ کے سامنے ایسا سیدھی کمر اور سیدھے سر کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا عمر ایسے جھوکے ہوئے ہوتے تھے ایسے جھوکے ہوئے ہوتے تھے ایسے جھوکے ہوئے سرکار کے سامنے ایسے جھوکے بیٹھ ایسے ہاتھ جوڑ کر ایسے جھوکے بیٹھتے سرکار کے سامنے اللہ اللہ یہ عدب تھا یہ تھی سنیت اسی کا نام ہے سنیت اسی کا نام ہے سنیت دوستو سنیت لوگ سمجھے فاتحہ کا نام سنیت ہے جھنڈے کا نام سنیت ہے چادر کا نام سنیت ہے نادانوں نہیں معلوم ہے تو آکے ہماری مجلسوں میں بیٹھ کے ہم سے پوچھو ہم بولتے سنیت فاتحہ کا نام سلام کا نام درگاہ کا نام چادر کا نام پھول کا نام جھنڈے کا نام پھنکے کا نام سنیت نہیں ہے تعظیم و عدب محبت و مصطفیٰ کا نام سنیت ہے تعظیم و عدب مصطفیٰ کا نام سنیت ہے احترام و محبت مصطفیٰ کا نام سنیت ہے یہ سنیت سرکار عمر فاروق رضی اللہ ایسے بیٹھتے تھے اللہ 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 اور ایک بات سناؤں بلکہ بعض صحابہ نے یوں بھی روایت کیا حضرت عمر کی صیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بعض صحابہ نے یوں بھی بیان کیا ہمیں ہم جب حضرت عمر کو ایک دم ایسا بچکتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے ایک دم اکھڑ نظر سے نہیں بچکتی پلٹی ہوئی نظر سے جب ہم دیکھتے تو ہم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایک سپاہی ایک کتا جیسے اپنے آخا کے سامنے دربار میں بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اللہ اللہ ایک سپاہی کی طرح بیٹھتے تھے ایک جانسار کی طرح بیٹھتے تھے حضرت عمر اللہ اللہ